Now in the mechanism of respiration, the second step is external respiration. The first step we have completed that is the breathing. The second step is external respiration. Now what is external respiration? As said earlier, it is the exchange of gas. It is the exchange of gas between alveoli and the blood present around the alveoli is called as external respiration. Now external respiration, the second step in the mechanism of respiration, this is the mechanism of respiration we are doing. The second step is external respiration. It may also be called as exchange of gas at alveolar level. Exchange of gas at alveolar level. Means alveoli or alveoli ke bahar jo blood hai, uske beech mein, uske beech mein jo exchange of gas hoti hai, that is called as external respiration. Between alveoli, between alveolar air, alveoli, the small sac like structure present in the lungs are called as alveoli. Between alveoli and blood, alveoli or blood ke beech mein exchange hota hai, that is called as ex external respiration. अभी इन दोनों के बीच में जो बैरियर है जो मेम्ब्रेन है जहां से एयर क्रॉस होती है चाहे वो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रिमेंबर व्हाट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन द केस ऑफ ह्यूमन हमारी जो अल्वियोलाई है अल्वियोलाई के बाहर ब्लड है ऑब्वियसली अल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज आर प्रेजेंट अल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज आर प्रेजेंट तो अल्वियोलाई और कैपिलरीज के ब्लड के बीच में जो बैरियर है दैट बैरियर इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में जाता है और CO2 डिफ्यूज होके ब्लड से अल्वियोलाई में एंटर होता है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं व्हाट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्वियोलाई The sac like structure, this is alveoli. But your alveoli, as you have studied in previous class, alveoli is made up of single layer of flat epithelial cell. It is made up of single layer of flat epithelium, may also be called as squamous epithelium. So, its membrane, its wall, this wall is made up of single layer of flat cell. As a pure, a single layer of flat cell is present. Now, Around the alveoli, alveoli ke bahar, blood capillaries are present. Ye blood capillary hai. Say for example, this is blood capillary. Now blood capillary is also made up of single layer of flat epithelial cell. Matlab ye jo capillary hai, ye bhi flat epithelium se bani hui hai. Often it is called as endothelial cell. Capillaries ki wall mein jo flat cell hai, usko endothelial cell kehte hai. Abhi ye dono ke beech mein, kiske beech mein? Alveoli or capillary ke beech mein yaha par present hai basement membrane. This is the basement membrane, which is the characteristic of epithelial cell. Remember, ye do alag alag flat epithelial cell hai, lekin dono ka basement membrane common hai. Dono ka basement membrane common hai. इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी अल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन बाहर की साइड है और एंडोथेलियल का बेसमेंट मेम्ब्रेन ये उधर से बाहर की साइड है दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो जब गैस डिफ्यूज होती है एक्सचेंज होती है तो ऑक्सीजन यहां से यहां जाता है ऑक्सीजन को अल्वियोलाई से कैपिलरीज तक पहुंचने के लिए तीन मेम्ब्रेन क्रॉस करना है तीन मेम्ब्रेन कौन सा तीन मेम्ब्रेन ये वाला मेम्ब्रेन This is the flat epithelial cell present in the wall of alveoli. Second one is basement membrane, and third one is endothelial cell, which is lined on the inner side of the uh, on, of the capillaries. So, ये तीन membrane को cross करके oxygen enter होगा blood में. Similarly, ये तीन membrane को cross करके carbon dioxide enter होगा कहाँ पे enter होगा alveoli में. तो बच्चों ये तीन membrane है याद रखना ये तीन membrane कौन सी है? ये वाली membrane फ्लैट एपिथीलियम ऑफ अल्वियोलाई ये बीच वाला जो डार्क पोर्शन है दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो बाहर वाला है दिस इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ये तीनों को मिलाकर ये तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं respiratory membrane 
this is the first thing the second thing which is you, sh you should know about in the external respiration diffusion diffusion of gas gas jo exchange hoti hai uska direction aur uska reason aapko pata hona chahiye say for example yahan pe diagram bana rahe ye alveoli ka diagram hai and the capillary is present around the alveoli ye capillary hai ye capillary hai as said earlier oxygen diffuse hoga is direction mein oxygen yahan se yahan diffuse hota hai और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा उल्टे डायरेक्शन में फ्रॉम सॉरी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा अल्वियोलाइज से कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा कैपिलरीज से अल्वियोलाई में ओके सो ये दोनों का डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है ऑक्सीजन अल्वियोलाई से कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से अल्वियोलाई में ये इस डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा अभी डिफ्यूजन का रीजन क्या होता है डिफ्यूजन का रीजन क्या है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये डिफ्यूजन पॉसिबल होता है फॉर एग्जाम्पल अल्वियोलाई में जो एयर एंटर होती है अल्वियोलाई में जो एयर एंटर होती है उस एयर में जो ऑक्सीजन होता है इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है इसका इस इसका पार्शियल प्रेशर है 104 एंड फोर एम एम एच जी हंड्रेड एंड और यहां पे ब्लड में जो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है इसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 एम एम एच जी ओके तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिफरेंस यानी इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में 104 एम है और कैपिलरीज में 40 एम है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑक्सीजन एंटर फ्रॉम अल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरीज ना ऑन द अदर हैंड एज फार एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसर्न कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहां कैपिलरीज में यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर है फोर्टी फाइव एम और जो अल्वियोलाई में एयर प्रेजेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 40 एम mm, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 40 एम एम एच जी सो अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस यहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो CO2 टू विल डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज टू अल्वियोलाई एंड ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम अल्वियोलाई टू कैपिलरीज नाउ दिस इज द reason for external respiration how the gaseous exchange takes place between alveoli and the blood present around the alveoli maine aapko respiratory membrane ke bare mein bataya aur diffusion mein partial pressure ka kya concept hai wo maine aapko explain kiya now in the external respiration one more thing we have to cover about the respiratory volume which is given in your textbook about the respiratory volume respiratory volume and the capacity respiratory volume and the capacity means what when we inhale or when we exhale breathing mein jab hawa andar jati hai aur bahar aati hai to the amount of gas which we are able to inhale usually hum kitni air andar lete hain aur kitni air bahar nikalte ek to normal condition mein jab hum respire kar rahe hain normal condition mein एट रेस्ट जब हम रेस्पायर कर रहे हैं तो उस टाइम कितनी गैस एक्सचेंज होती है और एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब प्रेशर लगा के या या फिर अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा है या रेस्पिरेशन की डेप्थ अगर चेंज होती है तो ऐसे में कितनी एयर अंदर जाती है और कितनी एयर बाहर आती है इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है एंड देट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट साइड हेडिंग दैट इज ये तो हम पढ़ेंगे अभी ये दो टॉपिक पूरा हुआ है ब्रीदिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन अभी बाकी है इंटरनल रेस्पिरेशन मेन है अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ओके नेक्स्ट पार्ट दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दैट इज नॉर्मल वैल्यूज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ नो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन the amount of gas which we exchange in terms of ml now on the scale on the x axis you can see 1000 ml 2000 3 4 5 and 6000 ml and these are the different values given now starting with the first part that is 
during normal respiration during normal respiration when we inhale and exhale that means when we are breathing at rest what happen the amount of gas which we inhale and exhale is approximately 500 ml yani saans lete samay at rest time talking about 500 ml gas andar jati hai aur 500 ml gas bahar aati hai isko maine yahan pe represent kiya hai ye dekho ye 2000 ki reading hai और ये वाला जो पार्ट होगा ये 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल होगा तो दोनों के बीच में ये नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है गैस का नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है दैट मीन्स यहां से स्टार्ट किया इतना गैस हमने अंदर लिया इनहेल किया दिस वन एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल सो ये नॉर्मल चलता ही रहेगा अगर हम नॉर्मल रेस्पायर करेंगे तो ये रीडिंग ऐसे 500 सौ एम एल गैस एक्सचेंज होती रहेगी एंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैस विच इज डन एट रेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एस टीवी स्टैंड फॉर टाइडल वॉल्यूम रिमेंबर टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड एम एल नो द सेकेंड थिंग दिस इज वॉट अबाउट द टाइडल वॉल्यूम ना दैट मीन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम हुआ लेकिन अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करें फोर्सफुली इंस्पायर करें मतलब एक लंबी सांस लेके अगर हम मैक्सिमम एयर को अंदर पुल करें अंदर इनहेल करें तो कितनी गैस अंदर हमारे लंग्स में जा सकती है कितनी गैस हमारे लंग में जा सकती है देखो बच्चों यहां से हमने स्टार्ट किया ये पांच सौ गैस तो नॉर्मली हम इनहेल करते ही है यहां से हमने स्टार्ट किया 500 सौ एम गैस तो नॉर्मली हम इनहेल करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस 500, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ना ये 500 और हुआ यहां से देखो ये 500 और हुआ ये 1000 हुआ ये 1000 हुआ यानी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये 500 सौ गैस इनहेल करने के बाद 2500 थाउजेंड गैस हम और भी इनहेल कर सकते हैं अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करें तो तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो अमाउंट है जो फोर्सफुली इंस्पायर करके हम गैस को अंदर लंग्स में ले सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज आई आर वी अकॉर्डिंग टू द टेक्सट बुक ये नॉर्मल रीडिंग 2000 थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड एम एल यहां पर इन दिस ग्राफ आई हैव शोन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल तो टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड एम एल इज अमल इन द नॉर्मल कंडीशन अ पर्सन कैन फोर्सफुली आई मीन टेक द गैस इन टू दी लंग्स अभी ये पूरी एड ना 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल यहां पर खत्म हुआ टू थाउजेंड और ये पांच सौ एम एल गैस भी निकल गई वापिस से ये नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है दिस नॉर्मल एक्सचेंज इज कॉल्ड एस टाइडल वॉल्यूम अभी नॉर्मल एक्सचेंज के बाद मतलब जो नॉर्मली गैस निकलती है उसके बाद अगर फोर्सफुली हम अपने लंग्स को एम करें और पूरी गैस को एक्सेल करने की कोशिश करें यानी प्रेशर लगा के पूरी गैस को अगर बाहर निकालें तो नॉर्मल जो 500 हंड्रेड गैस बाहर निकलती है उसके बाद भी 1000 थाउजेंड गैस हम और भी बाहर निकाल सकते हैं ये 1000 थाउजेंड गैस यहां से देखो 2000 से 1000 आ गया ना यहां से यहां तक ये गैस हम और भी फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू टेक्स बुक एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल रीडिंग है 1000 थाउजेंड टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड एम एल ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम कितनी भी कोशिश कर लें यानी कितना भी फोर्सफुली अपने लंग्स को एम टी करें हमारा लंग्स पूरी तरह एम टी नहीं हो सकता यानी लंग्स के अंदर थोड़ी हवा बची ही रहेगी आप फोर्सफुली कितना भी एयर निकाल लें उसके बाद भी देखो ये एयर जो है ना यहां से लेके यहां तक ये गैस हमारे लंग्स में हमेशा रहती है कितना भी प्रेशर लगा के कितना भी गैस बाहर कर दें ये गैस बाहर नहीं निकलने वाली एंड दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व वॉल्यूम रिमेंबर रिजर्व वॉल्यूम इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एम एल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड एम एल यहां पर मैंने वन थाउजेंड एम एल शो किया है ओके तो ये सब अलग अलग रीडिंग आपके समझ में आई यहां पर मैंने लिखा है डेड स्पेस डी एस वन थाउजन हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल ये वो गैस है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नेजल कैविटी से लेके अलवियोलाइ तक नेजल कैविटी से लेके अलवियोलाई तक दैट इज नेजल कैविटी फैरिंग्स लैरिंग्स ट्रकिया ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एंड अलवियोलाई 
इस पूरे पैसेज में इस पूरे पाइपलाइन में जो गैस होगी जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी जो गैशियस एक्सचेंज में डिफ्यूज नहीं होगी मगर गैस वहां पर होगी वो गैस कितनी होगी 150 फिफ्टी एम एल ओके उसके बाद ये जितनी भी रीडिंग्स मिली थी ना ये सभी रीडिंग्स को अगर हम एड कर दें नॉर्मल कंडीशन में 500 सौ गैस का एक्सचेंज होना फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो ये 2500 थाउजेंड फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो 1000 थाउजेंड ये तीनों रीडिंग को अगर हम मिला दें दैट इज आईआरवी टीवी एंड ईआरवी ये तीनों रीडिंग को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स ये हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होगी कितनी होती है 4100 वन टू फोर थाउजेंड यहां पे आप काउंट करें तो कितना हो रहा है देखो ये 2500 ये हो रहा है 500 ये हो रहा है 1000 ये हो रहा है यानी अप्रोक्सीमेटली 4000 थाउजेंड हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करें पूरी हवा अपने लंग्स के अंदर जितनी ले सकते हैं उतनी लें और उसके बाद फोर्सफुली एक्सेल करें यानी पूरा एंड तक प्रेशर लगा के पूरी हवा बाहर निकालें तो जो हवा लंग से बाहर निकलेगी वो जितना होगी उसकी क्वांटिटी जितनी होगी दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स नेक्स्ट पार्ट बच्चों ये देखो 1000 थाउजेंड गैस तो हम एक्सचेंज कर ही नहीं सकते ना ये रेसिड्यूल वॉल्यूम है ये लंग्स में हमेशा बची हुई रहती है तो इसको भी अगर मिला ले वाइटल कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी में अगर रिजर्व वॉल्यूम को भी मिला लें और डेड स्पेस के वॉल्यूम को भी मिला लें तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा 5200 टू 5800 थाउजेंड दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग हमारे लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है हालांकि ये गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन द लंग सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग तो यहां पे मैंने आपको पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में बताया नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन रिमेंबर वी आर स्टिल डूइंग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा और उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद मैंने आपको पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में बताया इंटरनल रेस्पिरेशन बाकी है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन बाकी है विच यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो